যখন আমরা মায়ের পেটের মধ্যে এসেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সময় আমাদেরকে প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার মধ্যে কতদিন বেঁচে থাকব কতটুকু রিজিক গ্রহণ করব সব কিছু আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা এই সময়টা নির্ধারণ করেছেন ওই সময়টা যখন মানুষের কাছে চলে আসবে হায়াত শেষ হয়ে যাবে মানুষ সুস্থ থাক আর অসুস্থ থাক যুবক হোক আর বৃদ্ধ হোক নির্ধারিত সময় যখন চলে আসবে দুনিয়ার মধ্যে কেউ আর একটা মুহূর্ত থাকতে পারবে না আল্লাহ আলমিন আমাদেরকে জানিয়ে দেন নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত আগে অথবা এক মুহূর্ত পরে মৃত্যু আমাদের কাছে আসবে না যথা সময় আসবে আল্লাহ তালা বলেন নির্ধারিত সময় যখন হয়ে যাবে মাউত এক মুহূর্ত বিলম্ব করবে না এক মুহূর্ত আগেও আসবে না মুহূর্ত কাকে বলা হয় যেমন যারা স্টপ ওয়াচ চালায় এরা বুঝবে मुहूर्त आगे मृत्यु कारो का এক মুহূর্ত সময় নির্ধারিত সময় হয়ে গেলে দুনিয়াতে আমরা কেউ থাকতে পারব যত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হোক না কেন যত দূরে পালানো হোক না কেন যত মিলুত লুকাতে চাই না কেন যত চিকিৎসা আমি গ্রহণ করি না কেন মালাকুল মৌত যখন আসবে তখন আমরা থাকতে পারব না আল্লাহ <laughs> যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালায়ন করার চেষ্টা করো সেই মৃত্যু কিন্তু তোমার সাথে অবশ্যই মোলাকাত করবে এই মৃত্যু আল্লাহ তালা কেন দিলেন এর একটা উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কেন বানাইলেন এর আর একটা উদ্দেশ্য আছে তার মানে জন্ম এবং মৃত্যুর উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা রাখছেন মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ তালার আছে কি উদ্দেশ্য আল্লাহ করিমের মধ্যে বলেন আল্লাহ বলেন তাহলে মানুষের সৃষ্টি হলো কার আবাদতের জন্য জোরে বলেন কার বক্সের অবস্থা ছাড়া যায় শক্ত করে আল্লাহ 
ayyukum ahsanu amala প্রথমে আমরা জানলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে এবং জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামি করার জন্য এরপরে আল্লাহ তালা সুরাই মুলকের মধ্যে আমাদেরকে জানা দেন তিনি হায়াত এবং মৌত আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য কি পরীক্ষা আল্লাহ বলেন আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান তার আমল কত শুদ্ধ তার মানে আয়াত গুলা কি যদি আমরা একসাথে পর্যালোচনা করি বিষয়টা হয় আল্লাহ তালা পরীক্ষা করতে চান কোন বান্দা কত সুন্দর ভাবে তার গোলামি করে তাহলে আল্লাহর গোলামির মধ্যেও সৌন্দর্য আছে ঠিক না মাউত কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা পরীক্ষা করার জন্য হায়াত কে আল্লাহ তালা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাই আমাদের কি জানায় দেন ও আমার গোলাম তোমার হায়াত মাউত আমি সৃষ্টি তো করেছি পরীক্ষা করার জন্য আমার গোলামিটা কত সুন্দর ভাবে তুমি করো এই জন্য যার গোলামি যত সুন্দর হবে আল্লাহর সাথে তার মোলাকাত তত সুন্দর হবে আর যেই মানুষগুলা মাউত থেকে পলায়ন করবে করবে তুমি যেখানে যাও না কেন যেথায় যাও না কেন মৃত্যু তোমার সাথে মুলাকাত করবেই আল্লাহ বলেন মৃত্যু থেকে পালানোর কোন উপায় নাই মৃত্যু আমার আপনার সাথে নির্ধারিত সময় অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে ঠিক কিনা বলে এখন এই মৃত্যুটা আল্লাহ তালা কেন দিয়েছেন আল্লাহর সামনে তো আমাদেরকে উপস্থিত হতেই হবে আল্লাহ তালা জানা দেন কেয়ামতের দিন তোমাদের আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এই জন্যই মৃত্যু আর একটা সময় আমার সামনে উপস্থিত হবা দুনিয়ার আমলের প্রতিদান সেই দিন আমি আল্লাহ দিয়ে দিব তোমাদেরকে জানাই দিব শুধু তাই নয় সেই আমল কেমন ছিল তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে তার মানে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করলেন তার গোলামি করার জন্য আবাদত করার জন্য কেউ যদি তার গোলামি যথাযথ ভাবে করে তার প্রতিদান আল্লাহ তালা দিবেন কেউ যদি আল্লাহর গোলামি যথাযথ ভাবে না করে তার জন্য যে প্রতিদান সেটাও আল্লাহ তালা দিয়ে দিবে মৃত্যু হলো স্থানান্তরিত যেমন কেউ মারা গেলে যখন মাইকে ঘোষণা দেয় কি বলে অমুক এলাকার অমুক ইন্তেকাল করছে ইন্তেকাল মানে হলো স্থানান্তরিত হওয়া এক স্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে আর এক স্থানে যাওয়া এই দুনিয়া এটাও একটা স্থান যেমন দুনিয়া আসার আগে আমরা ছিলাম কোথায় রুহের জগতে আমরা ছিলাম রুহের জগৎ থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তারা বিভিন্ন প্রসেস এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছে রুহের জগতে আমরা চিরস্থায়ী হই নাই দুনিয়ার জগতে আমরা চিরস্থায়ী হব না মূল টার্গেট হলো আমাকে যেতে হবে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে মূল ঠিকানা হবে ওইখান থেকে নির্ধারিত এর আগে যতগুলা আছে এগুলো একটা প্রসেস যেমন আপনার এখান থেকে যাওয়ার টার্গেট হলো ঢাকা আপনি এখান থেকে প্রথম সিএনজিতে গেলেন কেউ যদি আপনারে জিজ্ঞাসা করে ভাই কই যাও আপনি কি বলবেন ঢাকা যাই কই যাই ঢাকা আপনি কি সিএনজিতে ঢাকা যাবেন ঢাকা যাবেন আপনার গন্তব্যে পৌঁছানোর একটা প্রসেস হলো সিএনজি অনুরূপ ভাবে মূলত আমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা হবে জান্নাত অথবা জান মূল গন্তব্য হলো ওই জায়গায় 
सफल हार्पये दामी समय मूल्यवान समय दुनिया के बला खेत दुनिया हलो आखिर खेत मृत्यूर पर कबर जाते बागान क्यों जदि आल्ला गोलमी यथाथ भाव ना कर मृत्यूर पर तरह कबर टाइम जहां नाम गर्थ मृत्यु शेष दिन पर्त आचरण कैमन सबकिर्भर करते आल्लामल कत सुंदर तरह मृत्यु कम मानुष गाफारानी कर मृत्यु निश्चय खुले बोलें रब के रब हलो अल्लाह मान्य कर सब गुल रब जेटा करते रब जेटा छाड़ते मानुष ग कारण जे मानस गुलाब्बी पर भय तीना मानस गुलर बस दुनिया बहुत किसी दुनिया दुनिया मानुष 
আল্লাহ তালার কাছে যদি আমল কবুল করাতে হয় তাহলে ইমান লাগবে এজন্য শয়তানও খুব ভালো মতো জানে যে ও দুনিয়া ভর নেক আমল করুক মৃত্যুর সময় শয়তান চিন্তা করে আমার পূর্ণ বাহিনী নিয়ে এমন এক আক্রমণ দিব ওই সময় যদি ওরে বেঈমান বানাতে পারি তাহলে দুনিয়ার সব নেক আমল বান এটা তো একজন নেককার বান্দা জানে সে परेशान থাকে না জানি শয়তান আমাকে বিপদের সময় সবচাইতে কঠিন সময় মৃত্যুর সময় আমার ঈমান হরণ করে না নিয়ে যায় এই জন্য তার বেশি চিন্তা থাকে কিন্তু যেই লোকটা সারা জীবন আল্লাহ তাআলার গোলামি করলো আল্লাহর আদেশ মানলো নিষেধগুলা থেকে বিরত থাকলো এই লোকটা ওই বিপদের সময় আল্লাহর সাহায্য পাবে না এমনটা হতে পারে না বরং আল্লাহ তাআলা তো জানায় দিয়েছে এনো আমার গোলাম তোমরা যদি আমার গোলামি যথাযথভাবে করো তোমাদের সাথে আমার একটা সময় গোলামির সম্পর্ক থাকবে না আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আমার বন্ধু বানায় আনিব যারা আল্লাহর বন্ধু হয় তাদের ভয় আছে দুনিয়ার মধ্যে আপনাদের এলাকার এমপি সাহেবের বন্ধু যে তার কি কোনো ভয় আছে তারে কেউ কিছু বললে কি বলবে ভাই আমাকে চিনো আমি এমপি সাহেবের বন্ধু সে যদি কোনো সাহসী পদক্ষেপ নিতে চায় এমপি সাহেব কি বলে জয় বেটা তোর ভয় নাই চিন্তাও নাই আমি তো তোর সাথে আছি ঠিক না দুনিয়ার একজন এমপির বন্ধু যদি কেউ হয় তার ভয় দূর হয়ে যায় আর কোন আল্লাহর গোলাম যদি আল্লাহর গোলামি যথাযথভাবে করে আল্লাহ তাআলা জানায় দেন আমার গোলাম তোমার সাথে আমার আর গোলামের সম্পর্ক মালিকের সম্পর্ক নয় আমি আল্লাহ আমার গোলামি যথাযথভাবে করার কারণে আমি ওই মানুষগুলোকে আমার বন্ধু বানায় আনে ওই মানুষগুলা যারা গোলামি সুন্দরভাবে করে তারা কার বন্ধু হয়ে যায় জবান খুলে বলেন আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুদের ব্যাপারে জানায় দেন আল্লাহ বলেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন জেনে রাখো ইন্না আউলিয়া আল্লাহ যারা আল্লাহর বন্ধু যারা আল্লাহর ওলি আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর ওলি মানুষই তো হয় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর গোলামই আল্লাহর বন্ধু হয় যেই গোলাম সুন্দরভাবে গোলামি করে সে আল্লাহর বন্ধু হয় আল্লাহ বলেন ও আমার গোলাম তুমি গোলামি করার কারণে আমার বন্ধু আর যে আমার বন্ধু হয় লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানু যে আল্লাহর গোলাম বন্ধু হতে পারে আল্লাহ আল্লাহ বলেন তার ভয়ও না তার চিন্তাও না মুফাসসিরিন کرام বলেন আল্লাহর ওলি যারা এদের ভয় শুধু দুনিয়া না দুনিয়ায়ও নাই আখিরাতেও নাই সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা আল্লাহর ওলিদেরকে দুনিয়ার অভয় দান করছে এখন তার বন্ধুর মৃত্যুর সময় বন্ধু তো চিন্তা করতেছে না জানি শয়তান ধোকা দিয়ে আমাকে বেঈমান বানায় ফেলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দেয় আমার গোলাম তুমি গোলামি যথাযথভাবে করছো তুমি তো আমার বন্ধু আর আমি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছি যারা আমার বন্ধু তাদের দুনিয়ায় ভয় নাই আখিরাতে ভয় নাই তুমি চিন্তা করো না শয়তান যদি তোমাকে ধোকা দেওয়ার জন্য তার বাহিনী নিয়ে তোমার কাছে হাজির হয় তোমার চিন্তা নাই আমি আল্লাহ আসমান হতে আমার ফেরেশতার বাহিনী তোমার কাছে পাঠায় দিব আল্লাহ তাআলা বলেন যারা ইস্তিকামাতের উপরে থাকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানে জীবন চলে যায় যা তবু আল্লাহ নাফরমানি করে না এই মানুষগুলার মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাআলা বলেন তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ তাআলা তার ওই ওলি বন্ধুর কাছে আসমান হতে ফেরেশতার বাহিনী পাঠায় দেয় ফেরেশতার বাহিনী মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে চলে আসে যার মৃত্যু নিশ্চিত আল্লাহর খাঁটি বান্দা তার কাছে আল্লাহর বাহিনী ফেরেশতার দল উপস্থিত হয়ে যায় এই ফেরেশতা আয়শা ওই মানুষটাকে সান্তনা দেয় কারণ তার অন্তরের মধ্যে চিন্তা আর ভয় 
না জানি শয়তানের ধোকায় পড়ে যায় যদি ধোকায় পড়ে বেঈমান হই জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই এবার ওই ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ এনে তাকে বলে আল্লাহর বন্ধু চিন্তা করো না আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু হে আল্লাহর বান্দা তুমি ভয় পেও না চিন্তাও করো না শুধু এই খবর দেয় তাআলা আল্লাহ বলেন ওয়া আবশিরু বিল জান্নাহ ওই আল্লাহর বান্দার কাছে এসে ফেরেশতারা আল্লাহর খাটি গোলামকে জান্নাতের সুসংবাদ জানায় দেয় জান্নাতের সংবাদ অনেক সময় আসে না মানুষ ভালো সংবাদ পাইলে ওরার মাথা রাতা ঠিক থাকে না ঠিক না একজন মানুষ সুসংবাদ অনেক ভাবে পাইতে পারে কখনো কথার মাধ্যমে পায় কখনো অনুভূতির মাধ্যমে পায় কখনো গ্রানের মাধ্যমে পায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুসংবাদ পেতে পারে একজন মানুষ যেমন দেখার মাধ্যমে সংবাদ পায় কেউ যদি দেখে যে দূরে একটা জায়গায় দোয়া উঠতেছে দোয়া অনেক অন্ধকার কালো দোয়া মানুষ স্বাভাবিকই দোয়া দেখে অনুমান করতে পারে নিচে নিশ্চয় আগুন আছে ঠিক না তার মানে সংবাদ আমরা দেখার মাধ্যমেও পাই শ্রবণ করার মাধ্যমেও পাই যেমন একটা জিনিস আমি দেখি নাই জানিও না একজন আইসা যখন আমার কাছে খবর দিল আমি খবরটা শুনলাম সংবাদটা জানলাম তার মানে দেখার মাধ্যমে শ্রবণের মাধ্যমেও সংবাদ পাওয়া যায় অনুভূতির মাধ্যমেও সংবাদ পাওয়া যায় যেমন এই পানির বোতল এটা ঠান্ডা না গরম মুখে বলার দরকার নেই যদি ফ্রিজ থেকে বের করা হয় আমার হাতের মধ্যে যদি লাগায় দেয় খবর পাবো না যে ঠান্ডা গরম হইলে যদি লাগায় দেয় খবর পাবো তো গরম তার মানে অনুভূতির মাধ্যমেও মানুষ খবর পায় আবার গ্রানের মাধ্যমেও মানুষ খবর পায় বেড়াইতে গেছে একজন একবারই প্রিয় খাবার হলো বিরিয়ানি রান্না হইতেছে অন্য রুমে বসে আছে ঘরের মধ্যে যখন বিরিয়ানি রান্না হয় গ্রানির বিরিয়ানির গ্রানটা যখন নাকের মধ্যে আসে বোঝা যায় যে বিরিয়ানি রান্না হইতেছে ঠিক কিনা বলে একটা মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে খবর পেতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার কাছে সংবাদ আসতে পারে ওই রকম খাটি আল্লাহর গোলাম যারা ফেরেশতারা যখন জান্নাতের সুসংবাদ তাদের কাছে নিয়ে আসে কখনো কেউ দেখার মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ পায় কেউ শ্রবণের মাধ্যমে পায় কেউ জান্নাতি অনুভূতির মাধ্যমে পায় কেউ বা জান্নাতির গ্রান পায় এই মানুষগুলা যখন জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যায় ওই সময় যখন মালাকুল মাউত এসে তাদের রোগ খোঁজ করে ওই মানুষগুলা জান্নাতের আশায় বিভর থাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা হলেও তারা ঠের ভাই না কারণ সুসংবাদ জান্নাতের মৃত্যুর যন্ত্রণা যত এর চাইতে জান্নাতের নেয়ামতের মজা অনেক গুণ বেশি ঠিক না এই জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা হলেও মুমিন বান্দা টের পায় মুসনাদে আহমদের মধ্যে লম্বা একটা হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানায় দেন কোন ব্যক্তির যখন মরণের সময় হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কাছে যখন মৃত্যুর ফেরেশতা পাঠায় নেককার বান্দার যখন মৃত্যুর সময় হয় তার কাছে একদল মানুষ একদল ফেরেশতা খুব সুরত সুন্দর সাদা পোশাক পরে এই মানুষগুলা হাতের মধ্যে সুগ্রান ভয় দামি কাপড় নিয়া ওই মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে হাজির হয়ে যায় এসে বলে ও আল্লাহর প্রিয় বান্দার রূপ আল্লাহর রহমতের দিকে অগ্রসর হও যখন তাকে এইভাবে বলে মুমিন বান্দার রূপ আস্তে করে ঘামের সাথে নাকের শ্বাসের সাথে আস্তে করে বের হয়ে যায় নবীজি আমার বলে যেমন নাকি জগের থেকে গ্লাসে যখন পানি ঢালা হয় সুন্দর ভাবে ঢালা হয় আস্তে আস্তে করে জগের থেকে পানি কেউ হঠাৎ করেই গ্লাসের উপরে ফলায় দেয় না ফলায় দেয় না আস্তে সুন্দর করে ঢালে খেয়াল রাখে যেন একটু পানি না পড়ে সুন্দর ভাবে গ্লাস ভরে মানুষ যেমন নাকি জগের থেকে পাত্রের মধ্যে পানি নেয় অনুরূপ ভাবে সুন্দর ভাবে মুমিন ব্যক্তির রূপ ওই ফেরিস্তাদের কাপড়ের মধ্যে চলে আসে এইবার ওই ব্যক্তির রুখটা কাপড়ে পেঁচায় ফেরিস্তারা উপরের দিকে রওনা হয়ে যায় 
আসমানের দরজার কাছে চলে যায় কারণ প্রতিটা আসমানের দরজা আছে শুধু আসমানের দরজা আছে তা নয় প্রতিটা ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা আসমানের মধ্যে দুইটা করে দরজা রেখে দিয়েছে প্রতিটা মানুষের দুইটা করে দরজা আছে কয়টা দরজা দুইটা দরজা মুমিন বান্দার রুখ নিয়ে যখন ফিরিশ তারা যায় উপরে আসমানের দরজায় যারা পাহারায় নিয়োজিত বলে এটা কার রূপ বলে অমকের ছেলে অমক বলে যাও তার জন্য সে তো দুনিয়ায় বড় ভালো মানুষ ছিল তার জন্য আসমানের দরজা তুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এইবার ফিরিস তারা তার রূপ নিয়ে উপরের দিকে চলে যায় এক এক করে তার জন্য আসমানের সব দরজা গুলা খুলে দেওয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় যাও আমার এই বান্দার নামটা অন্তর্ভুক্ত করে দাও তার নাম তো ইল্লিনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো তার কবরের মধ্যে সাওয়াল জবাব একটা মানুষ যখন কবরের মধ্যে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এই প্রশ্ন গুলা দুনিয়ার সব মানুষের জানা আছে দুনিয়ার পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ মুখস্থ করে যায় সে জবাব দিতে পারে কিন্তু কবরের প্রশ্ন শুধু মুখস্থের সাথে নির্ভর নয় কবরের প্রশ্নের জবাব যদি দিতে হয় নিজেকে ওই প্রশ্নের উত্তরের আলোকে দুনিয়ায় সাজাতে হয় প্রশ্নের জবাব যদি কবরের গুলা দিতে হয় মুখস্থ করলে কাজ হবে প্রশ্নে প্রশ্ন যেগুলা হবে কবরের মধ্যে ওই প্রশ্নের আলোকে নিজের জীবন সাজাতে নাইলে মোমিন ব্যক্তি কবরের মধ্যে মুনকার নাকির হাজির প্রশ্ন করে মার রব তোমার রব কে মোমিন ব্যক্তি আল্লাহ তো বলছে ওকে দুনিয়ায় জান্নাতির সুসংবাদ দেওয়ার কারণ হলো ও বলে আমি তার রব মোমিন ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে বলেছে আল্লাহ আমার রব রবের সব হুকুম মেনে চলেছে তাকে যখন প্রশ্ন করা হবে মোমিন ব্যক্তি চিন্তা ছাড়াই বলে দিবে আমার রব হলো আল্লাহ যদি কেউ কবরের মধ্যে আমার রব আল্লাহ এই জবাব দিতে চায় মুখস্থ করলে কাজ হবে কাজ হবে না কি করতে হবে রবকে রব বলে স্বীকার করার পর রবের সব বিধান অনুযায়ী জীবন সাজাতে হবে ঠিক কিনা বলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে তোমার দিন কি আমাদের দিন হলো ইসলাম আমাদের দিন কি ইসলাম ইসলাম নামাজ রোজা হজ জাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ইসলাম একটা দর্শন ইসলাম একটা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তালা এই জীবন ব্যবস্থা আমাদের জন্য মনোনীত করেছে আল্লাহ বলেন ইন্না দিন ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ কোন জীবন ব্যবস্থা নয় বর্তমান দুনিয়ায় অনেক মতাদর্শ আছে কেউ গণতান্ত্রিক মতাদর্শে তার জীবন সাজায় কেউ সামাজতান্ত্রিক মতাদর্শে তার জীবন সাজায় কিন্তু মুসলমানের জীবন সাজাতে হবে ইসলামের আলোকে ঠিক কিনা বলে সেজন্য ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ কোন জীবন ব্যবস্থা নয় ইসলামের মধ্যে সমাজ জীবন কিভাবে একটা মুমিন পরিচালিত করবে সব আছে সামাজিক জীবন রাজনৈতিক জীবন পারিবারিক জীবন ব্যক্তিগত জীবন অর্থনৈতিক জীবন একজন মমিন কিভাবে সাজাবে ইসলামের মধ্যে সব কিছু আছে কোরআন সন্ন্যাকে যদি তার সামনে রাখে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে সব নির্দেশনা ইসলামের মধ্যেই পাওয়া যায় কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষেত্রে হয় কি আমরা ব্যক্তিগত জীবন এক রকম আমাদের অর্থনৈতিক জীবন আর এক রকম সামাজিক জীবন এক রকম রাজনৈতিক জীবন আর এক রকম আছে না নাই বলে আমাদের আংশিক ইসলাম আছে আমাদের জীবনে আমরা মসজিদে মুসলমান বাহিরে সেকুলার ঠিক কিনা বলে আমাদের অবস্থা তো এরকম আমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ নাই কারণ কেউ যদি বলে ইসলামের রাজনীতি নাই ইসলামের রাজনীতি আছে আছে না কেউ যদি বলে ইসলামী রাজনীতি করে না ভিন্ন জিনিস কিন্তু আছে যদি বলে ইসলামের রাজনীতি নাই শাসন ব্যবস্থা কিভাবে চালাতে হবে এই নিয়ম কারণ নাই তাহলে ওইটা বেইমা ওইটা কি বলেন এবং পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না ইমামদারদেরকে উদ্দেশ্য করে পরিপূর্ণ মুসলমান হতে বললো আল্লাহ শুধু তাই নয় আরো এক জায়গায় আল্লাহ বলেন 
أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة الله تعالى يوم دار دار كي ودش شكره بارن كي إيمان دارنا ودخلوا في السلم كافة تمرا پوری پورنو بابے اسلام ارمو دیوان تور بکتو ہوئے جاؤ پوری پورنو بابے اسلام ارمو دی داخل ہوئے جاؤ امار جیبون بے بستا اسلام ار کسو تا من با کسو من بنا ایٹا ہو گنا ای رکم جیبون بے بستا جی مانوش گلا دنیا ای گروہن کرے سے کسو اسلام کسو سکولار کسو شماس تنترو کسو قرآن تنترو ای مانوش گلا و قبر ارمو دی جا خن پرستو کرا ہو بے تمار دین کی पूरी पूर्णो इस्लामेर मुद्दे जरा ना इन तरह बोलते पर में ना आरो ये मुमीन बंदा तो पूरी पूर्णो इस्लामेर आलोके निजेर जीवन शाजी है व्यक्ति का तो जीवन है इस्लाम परिवारिक जीवन है इस्लाम समाज जीवन है इस्लाम राजनैतिक जीवन है इस्लाम और तो नहीं तीक जीवन है इस्लाम इस्लामेर आलोय एबार ती दियो प्रश्नों नबी जी के देखिए अथवा नबी जी के व्यापारे जिज्ञासा करा खबे हमें नबी युक्त तुम्हार नबी के अथवा नबी जी के देखा है जिज्ञासा करा खबे माहादर रजुल उल्लादी बुहिदा फी को जिज्ञासा करा खबे ये व्यक्ति के जाके तुम्हारे एर कसी पटान हो गया चिलो मुमिन व्यक्ति श नबीर आदर्शोतर जीवन एर शते मिले चिलो नबीर आदर्शो ग्रहण करे थे सुन्ना तेरु परे चोले से कोई लोक टके चिंते तादर कुनो आशुविदा हो बेना देखर शते शते ही बोल बेना दा नबी युना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला शते शते पुरी क्या पास ना फेल जरे बोले पास अल्लाह बख्खो देखे गोशोना करी गोशोना दी बे सदा काब दी सदा काब दी अमारे ही बंदा शत्तो बोले से अमारे ही बंदा शत्तो बोले चे फ़ाफ़रिशु हुमिनल जन्ना वल बिसु हुमिनल जन्ना वफ़ताहु लहु बाबन इलल जन्ना ताके जन्ना थे के तार कबूरेर मुद्दे जन्नती बिसना इने बिसेदाओ ताके जन्नत तेर पोशा के ने पोरा दाओ तार कबूरेर शते जन्नत तेर शते एक तर दरोजा खुले दाओ नबी जी अमार बोले ना रख दी सर मुद्दे आज से तार कबूर के तो दूर पर जम तो बिस्तरी तो करे दाओ खबे तार दृष्टि शिमा जो तो दूर जावे तार कबूर क्या लगता ना तो तो दूर बिस्तरी तो करे दीवे कोता होते पर उजुर की बोले अमरत वही गुला देखियो ना बुझियो ना अमादेर ना देखा री कोता कारण मृत्यु परोबुती समय ठके बोला है आलो में बर्जाव एको ना सिद्ध दुनिया एको ने शास रिश्तमान आलो में बर्जाव जो को निकान देखे स्थान अंतरित होए इंतेकाल करे अम्रा आलो में बर्जो के जब कबूरे हो और शागोरे हो जे जे जगह ही मोर बे जे अवस्था ही मोर बे पुड़ाया दवा हो कर जलाये दवा हो मृत्युर परबुर्ती जे ही स्थान इटन नाम बोलो आलो में बर्जो जेटा चोखे देखा जाए वही जगत जब मानुष चोखे देख के बारे ना मानुष देख के बारे ना किंतु ये लोग जगत जा आसे ये ऊपर जो दिखे उस समय वो पोषण करो इटा बे ना तार कबूर जो तो दूर दृष्टि जाए बिस्तरी तो करे दवा खबे अरे खादी सर मुद्दा से नो भी अमर जाना है दें शेतु एक एक अधक बी होटा देख बे एक जन शुद्ध जिज्ञासा कर बे भाई तुम्हीं यहाँ पर इज्जत तो मानो शेखाने तुम्हीं के और यहाँ पर इज्जत तो लोग ना बोल बे तुम्हीं क्या मार के चिंते पारो ना अमी होला हम तुम्हारे दुनिया ने काम और तुम्हारे ने काम और सिलो शुंदर ऐ जन नॉन लग ताला तुम्हारे ने काम और गुला के शुंदर अक्षिति दिया तुम्हारे साथे थाकर जो नामा क्या लग आठ है दिए से तुम्हीं बॉय पे हो ना चिंता करो ना तुम्हीं जन्नते जवार आग बुरो जन्म तो आमी तुम्हार थे के इधक हो बुना अभी ने काम और जन्नत बुरो जन्म तो तुम्हार साथे तुम्हीं जन्नते जवार एर परे अभी तुम्हार थे क्या लगा ये जन्न कबूरे मुद्दे अमार संगी हो बे अमार कुरान तिलावा अमार नमाज अमार सौ 
আমার যাকাত আমার নেক আমল সেই জন্য দুনিয়ার নেক আমল যার যত সুন্দর তার কবর তত সুন্দর ঠিক কিনা বলেন এবার ওই লোকটার ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে আসছে যখন সব জবাব গুলা দিয়ে দিবে ফেরেশতারা বলবে নাম কেনও নীল আরুস তুমি ঘুমাতে থাকো যেমন ভাবে নতুন দুলা ঘুমায় তার কবর হয়ে যাবে জান্নাতের বাগান আর যেটা বেঈমান সারাটা জীবন গোনা করে কাটিয়েছে পাপের মধ্যে কাটিয়েছে ওই লোকটার কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা বিবৎসু চেহারায় গন্ধযুক্ত কাপড় নিয়ে হাজির হবে ওই লোকটা যখন ওই মানুষ গুলা কই ফেরেশতা গুলাকে দেখবে আয়শা বলবে পাপিষ্ট ব্যক্তি রো আল্লাহর গজবের দিকে ধাবি দাও এবার যখন এরকম ধমকি দিবে রুখ সারা দেহর মধ্যে দৌড়া দৌড়ি করবে সারা দেহর মধ্যে দৌড়া দৌড়ি করবে মুমূর্ষ ব্যক্তির তো সুসংবাদ নাই দুনিয়ায় থাকতেই কষ্টের খবর সারা দেহর মধ্যে দৌড়া দৌড়ি করবে হাত পা সিটা সিটি করবে চোখ গুলা কেমন জানি বের হয়ে যেতে যাবে গলা দিয়ে কণ্ঠ দিয়ে বিভৎস ভয়ানক আওয়াজ বের হবে রুখ তো বের হতে চাইবে না মৃত্যুর ফিরিস তারা জোর করে তার দেহ থেকে তার রুখটাকে সিনায় নিবে এবার ওই গন্ধযুক্ত কাপড়ে পেঁচায়া আসমানের দিকে রওনা হয়ে যাবে আসমানের ফিরিস তারা বলবে কার বলবে অমকের ছেলে অমক বলবে না দুনিয়ার মধ্যে তার তো গদাহামের কোনো শেষ ছিল না ওর জন্য দরজা খোলার অনুমতি নাই না ওর জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না ওর জন্য আসমানের দরজা বন্ধ শুধু তাই না এ তো আসমানের দরজা প্রতিটা মানুষের কয়টা করে দরজা দুইটা করে দরজা তাফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন প্রতিটা মানুষের জন্য আসমানে দুইটা করে দরজা আছে আল্লাহ তাআলা বলেন ফামা বাকাত আলাইহিম আসমাউ ওয়াল আর আল্লাহ তাআলা বলেন যখন কোন জালেম মারা যায় জালেমের মৃত্যুতে আসমানও কাঁদে না জমিনও কাঁদে না নবীজি আমার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুতে বর্ণিত নবী বলেন আসমানে প্রতিটা মানুষের জন্য দুটো করে দরজা আছে একটা দরজা দিয়ে মানুষের আমল প্রতি বৃহস্পতিবার সোমবার আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় আর একটা দরজা দিয়ে প্রতিটা মানুষের জন্য দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ রিজিক পাঠায় নেক আমল যে করে ওই দরজা দিয়ে আল্লাহর দরবারে তার নেক আমল কে উপস্থিত করা হয় হাজির করা হয় আবার ওই রিজিকের দরজা দিয়া প্রত্যেকটা মানুষের দরজা দিয়া নিজেদের জন্য রিজিক আসে যখন কোন জালেম মারা যায় জালেমের মৃত্যুতে ওই দরজাগুলা কাঁদে না নবীজি আমার বলে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত যে ওই দুইটা মুমিনের যে দুইটা দরজা যখন কোন মুমিন দুনিয়া থেকে মারা যায় ওই দুইটা দরজা কান্না করা শুরু করে আর বলে আমার আমার মুমিন ভাইটা মুমিন মারা গেল আজকে থেকে তার নেকামল আমি দরজার মধ্যে দিয়ে আর আসবে না ওই রিজিকের দরজা বলে আজকে থেকে আমার মধ্য দিয়ে ওই নেককার বান্দার জন্য রিজিকার যাবে না শুধু আসমানের দরজা কান্না করে তা নয় ওই লোকটার জন্য জমিন পর্যন্ত কান্না করে জমিনের যেই জায়গা দিয়ে মুমিন বান্দা চলতো সেই জায়গা গুলা কান্না করে আর আফসোস করে আর জালেম যখন মারা যায় আসমানের দরজা তো কাঁদেই না এই জমিন গুলাও তার জন্য কাঁদে না বরং তারা বলে একটা জালেম দুনিয়া থেকে চলে গেল বড় ভালোই হলো ভালো মানুষ মারা গেলে শুধু তার জন্য মানুষ কাঁদে তা না তার জন্য আসমান জমিন পর্যন্ত কান্না করে সুবাহান আল্লাহ বলে এমন জীবন গঠন করার দরকার আছে না এজন্য কবি কত সুন্দর কথা বলেন এমন জীবন তুমি করিও গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন মানুষেরা তোমার মৃত্যুতে শুধু কানবে না আসমান জমিন কান্না করবে মানুষ তো কান্না করবে এমন জীবনটা যে গঠন করতে চায় তার আমলটা দুনিয়ায় সুন্দর করা চায় এখন ওই জানেন ওর জন্য দরজা খোলা হবে না 
ওরে বার বলা হবে ওর নামটা সিজিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দাও ওর কবরের মধ্যে প্রশ্ন জবাব শুরু হয়ে যাবে ওকে প্রশ্ন করবে মার রব তোমার রব কে যে সারা জীবন রবের বিরোধিতা করছে ও বলতে পারবে আমার রব আল্লাহ কাজ হবে ও বলবে লাদ্রি আমি কিছুই জানি না এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন তোমার দিন কি সারা जिंदगी ইসলামের বিরোধিতা করেছে ইসলামের পক্ষে যারা তাদেরও বিরোধিতা করেছে ও বলবে লা আদ্রি আমি কিছুই জানি না তৃতীয় প্রশ্ন করবে আমান নবিউ অথবা নবীজিকে দেখায় বলা হবে মাহাদার রাজুলুল্লাদি বাইসা ফিকুম এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল ও বলবে না আমি কিছুই জানি না আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে কাদাবা আবদি কাদাবা আবদি ফাফরিশুহু মিনান নার ওয়ালবিসুহু মিনান নার ওয়াফতাহু লাহু বাবান ইলান নার আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে আমার এই বান্দা মিথ্যা বলেছে মিথ্যা বলেছে জাহান্নাম থেকে আগুনের বিছানা এনে তার কবরের মধ্যে বিছায়া দাও জাহান্নাম থেকে আগুনের পোশাক এনে তাকে বরায় দাও জাহান্নামের সাথে তার কবরের সাথে একটা সংযোগ করে দাও তার কবরটা হয়ে যাবে একটা জাহান্নামের গর্ত নবীজি আমার আর হাদিসের মধ্যে বলেন তার কবরটা এত সংকীর্ণ হয়ে যাবে দুই পাশের মাটি সংকীর্ণ হয়ে যাবে এমন জোরে তাকে চাপ দেওয়া হবে এক পাজরের হাড় অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে যাবে শুধু তাই নয় তার কাছে একজন কু দেখতে এত কুদসিত বিবৎস একজন ব্যক্তি ওই কষ্টের মধ্যে তার কাছে উপস্থিত হবে তাকে দেখার পরে তার কষ্টটা আরো বেড়ে যাবে বলবে তুমি কে বলবে তুমি কি আমাকে চিনতে পারো নাই আমি তো তোমার দুনিয়ার সেই বদা আমল আমি তোমার দুনিয়ার সেই অসুন্দর আমল যেইগুলাকে আল্লাহ কুসরি আকৃতি দিয়ে তোমার কাছে পাঠায় দিয়েছে তুমি এত চিন্তা করো না তুমি জাহান্নামে না যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বদা আমল তোমার কাছ থেকে আলাদা হব না তার কবরের মধ্যে কষ্টের সীমা থাকবে না নবীজি আমার বলেন জালেমের কবরের মধ্যে একজন বধির ফিরিস্তা নিয়োগ করে দেওয়া হবে তার হাতের মধ্যে বিশাল আকরের হাতুড়ি থাকবে ওই হাতুড়ি দিয়া এক একটা আঘাত করবে সত্তর হাত মাটির নিচে চলে যাবে আবার তাকে তোলা হবে আবার তাকে আঘাত করা হবে সে বিকট আওয়াজ করতে থাকবে হাতুড়িটা এত বিশাল দুনিয়ার কোন বড় পাহাড়ের উপরে যদি ওই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয় মুহূর্তের ভিতরে বিশাল পাহাড়টা দুলায় পরিণত হয়ে যাবে সে চিৎকার করবে তার চিৎকারের আওয়াজ মানুষ এবং জিন ছাড়া অন্যান্য প্রাণী শুনতে পারবে মোট কথা মুমিন মৃত্যুর পরে কবর হবে জান্নাতির বাগান আর যারা দুনিয়ার মধ্যে পাপ কাজে লিপ্ত ছিল তার মৃত্যুর পরে কবর হয়ে যাবে জাহান নামের একটা গর্ত এই জন্য সাহাবাই গ্রাম কবরের ব্যাপারে পেরেশানিতে থাকতেন হজরত ওসমান রাজিয়ার মতো মানুষ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন শুধু তাই নয় আপনার ব্যাপারে নবীজি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিল এরপরেও কেন আপনি কবর দেখলে কান্না করেন তারা বলতো শোনো নবীজি আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে ঠিক কিন্তু কবরে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে এই ব্যাপারে কোন সংবাদ নবীজি আমাকে দেয় না সাহাবারা এই কবরের ভয়ে চিন্তিত থাকতো আর আমাদের অবস্থা এরকম মনে হয় আমরা মরবই না আবে হায়াত পান করে ফেলছি মরবই না ঠিক না কিন্তু মরতে তো হবে ঠিক না মরতে হবে না মরতে হবে একা কবরে যেতে হবে কেউ সাথে যাবে না কেন এই মহৎ আল্লাহ বলেন 
توفون اجوركم يوم القيامه আল্লাহ তাআলা বলেন কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে আমলের হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ইনসাফের আদালত कायम করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা ফালা তুলমু নাফসুম শাইআ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الله رب العالمين بولنا من قيامة الدين انصاف رضالة قائم قربه امون رضالة الله قائم قربه الله بولن فلا تظلم نفس شيئا दुनियाई हिसाब मानुष क्या मैदान व्यर्थ हवारतम कारण हल मानुषर मध्य जो दुनिया नेशा ढुके मृत्यु जगत जगत थकुक मूल जगत हल दुनिया कारण दुनिया मृत्यु दावित दुनिया